voor vandag, en die metafoor voor die toekomst, en die thema vandag, is wind. Spraak en wind vandag. Maar interessant nie. Maar voordat ons gaan, uh, voor ons lees ons tekstvers, en ons tekstvers is Johannes 3, vers 1 tot 8. Er was een man die verleden van die fariseers by die naam die gedeem is, een leie van die dode. Hy het in die nacht aan Jesus gekom en kom gesê, Rabbi, ons weet dat hy die heerwees is, wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens gerecht en gerecht het as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord, Amen, Amen, ek sê vir jou, as iemand nie by, van boe by, van boe weer gebore gehoor nie, kan hy die koninkrijk van God nie sien nie. Ek het jy my sê vir hom, hoe kan een mens weer gedoor word as hy reeds oud is? Hy kan toch nie een tere keer in sy bewuskoot en kan gedoor word nie. Jesus antwoord, Amen, Amen, ek sê vir jou, as iemand nie die water en die geest gedoor word nie, kan hy die koninkrijk van God nie binnen gaan nie. Wat hy die mens gedoor is, is mense, en wat hy die geest gedoor is, is geeste. Moe nie daarom verbaas wees dat ek vir jou sê, wat ek jy sê nie. Jylle moet van hom, boe weer gedore word, ach, jylle moet van boe weer gedore word nie, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geleid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom, en waar hy nie gaan nie, so is elke een wat hy geest gedore is. Ok, nou, ons het die afgelopen tyd baie tot toe te gaan, met die kapse tot toe, ken jylle die kapse dokter, en die mense wat ons nie ken nie, is dit een baie gespense aanjaande belevenis om hier die wind en in die kap te beleef. Maar vir ons wat dit nou ken, het een groot respect vir hier die wind. En hier die wind het nou ook die oorzaak dat daar stik en soos brande baie moeilikheid gebeur in die afgelopen tijd met ons in die kalf, he, en jylle het gesien op die nes en self beleef, en so, so uit die dit sy moeste, word dan nie van die die kalfse dokter genoem, nou iemand het een gedig, of een gedigvers, so het het geskryf in die nomus Theresa, ek hoek sê, wat die volgende, oor die kalfse dokter geskryf het, jou keer beminde kalfse dokter, sê veren van jou troon, Jy vat die rood die gas vermoos en maak die kaap vir jou skoon. Nou lik nie. Maar, die wind kan ons leer hoe om na die toekomst te kyk. Nicodemus, wat die fariseers was, kom een nacht na Jesus toe om sekerheid oor sy toekomst te kyk. En Jesus sal antwoord verras, want Jesus kom en hy sê, en hy gebruik die wind van die middag voor om ons om een transformatie te sien as een voorvereiste vir die toekomst. En dit sien ons in Johannes 3 waar hy sê, die transformatie met verwede woorde aan die kademus voor die so hy sê vir die kademus dit verseker ek jou as iemand nie op nie gebore word nie kan hy die koninkrijk van God nie sien jy gaan nie jou toekomst kan sien en verstaan as daar een transformatie in jou leven plaas vind nie. Dit is wat Jesus vir ons sê. Ons gaan na drie punte kyk wat Jesus met die kodemus bespreek uit die die gedeelte het. En die eerste punt is die waar vlag oor ons toekomst. Net die waar vlag oor ons toekomst. Ek sê nie in die nere, soos hulle nie hal in die nere, nie, maar nog gesetel 
en een plek van destinatie, soos wat ons baie keer in flieks kry, jy weet, jy ou in die flieks, ons sien dit in die flieks, dit is een romantische <coughs> vervolg verhaal, en op die ou van die dag, dat is het happily ever after. Nee, dit is nie hoe die lewe werk nie, maar, die destinatie is eerder een manier van sien. So jy gaan jou toekomst bereik in die manier wat jy sien. En dit is hoe kom Jezus van Nicodemus sê, as jy nie die koninkrijk sien nie, ga jy nie toekomst krijg. Die toekomst kom nie net van voor. Dit is baie keer waar ons die vat. Maar, soms van achter, van uit jou verlede uit, of van voor uit, of soms van die kant uit, of baie keer op een mysteriele manier, daar ga jy by jou man. Nou, ek het gister iets van Bob tel, en toe vat ek die kinder som een saak so in die een rij en ons, nadat ek dit gekry wat ek ons krijg en sit ons toe daar so daar by Biekpai nou, Biekpai word nou verkoop reik, en ek dink is in kap van dag wat dit begin as een defense periode, en jy wat nou in watersport is, sal verstaan vir die kitesurfing Nou, pense vir jode is dat hulle, dit is een voorbereiding, dit is een voorloop vir die competitie, dat enige tyd hoe hulle kom opgeroep word om die competitie te doen, soos wat die wind waar, hulle is, hulle is afhankelijk van die wind. Nou, terwijl ons nou daar sit, baie die wind, en daar is verskillende activiteite, en hier kan ek van die kruid surfers, en daar, daar sal surfers in die water, terwijl die wind baie wat ek, dat ek ongelooflik bevind, want as surfers verken die wind nie. En daar is mense wat nou daar rondloop, en daar is mense wat nou op te, en saam met hulle van mense kijk, en so aan die ek loop met laan hulle, en ek gaat sit so een kant, so in een, daar is so paaikie wat jy so loop van Big Boy af, so wat jy om nou op die loopie te tel, wat dit al te loop. Nou so in die kone gaan sit, dus daar so is die wind stop na sê ek, maar terwijl hulle nou bezig om te speel is, toe kyk ek, en ek ervaar dat baie keer ervaar ons baie keer die wind in ons levens, en Jesus kom en dan sê hy, die wind waai waar hy wil, en jy moe sê gelijk, maar jy weet nie van waar hy wil, maar so sit ons baie keer, ja, op een paar baie keer, dit is een suidooster, en dit is een noorde, en dit is een westerwind, en so wat baie. Maar nog steeds het ons in die oorsprong van wind. Al wat ons van wind weet, is, waar wind is, is daar activiteite. En of het nou goeie activiteite is, en of het nou slechte activiteite is, waar wind is, is daar activiteite. En so kom Godse wind in ons leven, en sit baai in ons leven, en die manier ons daarom op gaan reageer, gaan bepaal waar toe ons op pad in die toekomst is, want die activiteite van die wind kan of goed of slecht nie weet, vir die kuiters is die wind die fantastiese ding, want hulle kan hulle vlees opbring, en hulle kan die see inval op hulle kuit, maar vir jy wat nog ten, of vir ons die stand afloop en die sand in die oor waai, is dit een slechte ondervinding, want dit is nie wat jy wil heen nie, en so kom God in jou leven, ten goede of ten slechte, want baie keer kom God, en hy wil God in jou leven implementeer of uithaal, en dat jy kan dit positief of negatief ervan. Dan af, wat jou gesind in is, en dan af, hoe jy in die wind in jou leven, wil dat toeval, dat toeval, om het te waai. Maar baie keer hier die wind, die woord in die Engels is so mooi, daar hy wat hy hoor, kom en hy sê, for hearing in die Engels. For hearing the wind. Ons, jy sien ons leef in die kultuur, ons 
net wil sien. Ons, ons wil nou alles net beleef met ons oor en ons het die ability verloor om ook te luister. Baie keer moet ons die wind hoor in ons leven, so dat ons kan bepaal waar na toe ons op pad is en waar na toe God ons wil vat. Maar baie keer sien ons en ons sien die bewegings en ons sien die activiteite, maar ons hoor nie Godse stem in ons levens, wat ons ophoop na sekere dinge of veranderings in ons levens nie, wat ons wil nie meer hoor. En hoe had jy met God nie nog met ons praat, jy baie dinge nie. En ons gaan maar net aan, want ons is tevrede in ons gemakzone om aan te gaan soos wat ek maar is. Kom God en hy kom met die wat vraag ook in die hele gesprek met die kinders. En die vraag wat vraag is om te verwijs, ons verwijs altijd na die toekomst afvaar. Die wat eer, byvoorbeeld die goeie eer, die nieuwe eer, die gouwe village, enzovoort. Maar Jezus kom en hy stel vir Nicodemus bekend en sê, kom kyk na die wat is die koninkheid van God. As jy een toekomstgerichte veilige plek in jou leven wil hee, is die wat om na die koninkheid van God te beweeg. Dit gaan nie oor die paradijs of veracht door jou plan, of ontvlug en van die realiteit in jou leven. So baie keer wat ons wil doen, ach, ek gaan maar gekomen toe, so dat ek kan, dat die jylle my net bykie kan help, en dat ek kan ontvlug van my realiteit, en dat ek my daar so kan kom help meer. Wat is die, wat kan by jou, juist na die plek toe, dat ek, een toetreding is tot die eeuwigheidsrealum, die dimensie waar God sy heerskap by en die nou in my leven kan heers. So God bring die wat vir die toekomst in my leven, so dat die boe natuurlijke wil ek kan besef en nou in die natuurlijke leven een realiteit kan word, en dis wat ek om my bid en sê, soos wat het in die hemel is, bid Jesus in die gebed wat ek met die sepel vreer, soos wat het in die hemel is, so wat op die aarde. Dit is die wat. Die kakeem is, as jy een toekomst wil hee vir wat, kom in God so kon en kyk, leef en beleef en, so dat daar vir jou, a kaagboom sal wees, wat anders is, as die huis van wat die wereld beleef. So dat wanneer daar krisisse is, in die wereld, jy nie geraak word daar dier nie, want die wat is nie opgebouw op die huidige omstandighede nie, maar in die koninkheid van God, so dat wanneer dit die natuurlijke reale in die chaos is, is die boonnatuurlijke reale wat in jou leven is God, die realiteit van waar ek jou leef, daar sal ons op een minne klaar en meer doen. Laaste, die wie vraag, is vir die toekomst. Ek dink aan die termen van die wie, so acht jaar gelede, plus, was die Amerikaanse president wat aangestel was en die hele wereld het wel gegaan door Obama. En hy het gedink, hier die oud is die oud van die toekomst. Twee jaar terug, toe stel hy die nieuwe president aan, met die naam van Donald Trump. Die wereld is weer in chaos, maar as kampe in gedeel vir die keer nog, was op aan, hy is nie hier in die prankies. Nou is hy die oude die prankies, is hy nou die toekomst, is hy nou nie die toekomst nie, is hy die een, is hy nie die een nie. 
so kom Nicodemus ook by Jesus en Jesus moet volbuis en soos baie keer ons baie keer wil ons in die kerk kom en dan wil ons die wederkomst en die aangegis so ophef in ons levens so dat ons meer sekerheid oor die toekomst kan terwyl Jesus kom en hy sê vir Nicodemus, Nicodemus die toekomst is nie gesetel dat jy jou vertrouwe moet sê in die wie wat God is nie, hoor nou mooi ek moet nou baie mooi luister bevang dat die toekomst is nie in die wie wat gesetel is dat jy een sekere tyd sal heen maar dat jy is dat die sekuriteit is en die manier van leef dat ons in die mysterie leef van wat God daar gestel het maar toch hoor nou mooi is Jesus Christus die toekomst is jy by met ander woorde Jesus is nie jou lucky charm vir die toekomst nie Hy is die toekomst. Jy is in my meer dan. So Nicodemus, dit is nie een stooi halen, waarna jy toe gaat nie. Nicodemus, dit is die lewens. Dit is die lewe. En ons as christene, moet baie keer versikker wees, in die wie, om Jesus as die leed, lakkie tjom in die kerk te wil gebruik, as sekuriteit, terwijl hy die lewe is, waar volg ons, ons moet leef. Hy is die wie van die toekomst. En ek wil vandag vir jou uitnooi met die lewe. En ek wil vir jou nooi om te sê, is God die waar vraag? Is God die wat vraag in jou lewe is God die wie vraag in jou lewe Jere, baie dankie dat ons vandag kan leer en van leer dat transformatie vir ander begin met Godse koning en Jesus Christus my Heere, dat ons werkelijk waar ons toekomst ook in Jesus Christus is gaan. Wil ek vandag bid vir elke een, Heere, dat jy sal kom en vir ons sal leer om in die woon natuurlijk realum van Godse Koninkrijk vir hier en nou te laat neem. Bid ek vandag, Heere, dat Jesus Christus ons werk in Christus